بسم الله الرحمن الرحيم آه هذا شرح المحاضرة اللي تخص Unit 6 اللي هو Science and, uh, and Our World آه من كتاب Headway Academic Skills 2 المستوى الثاني فهذا اليونت 6 آه أو, أو الفصل السادس نتعلم به تقنيات أو تكنيك آه لتحسين مهارات القراءة والكتابة وتطوير المفردات اللي تفيد الطلبة في الدراسة الأكاديمية Uh, so there is a three parts. The uh, first part, اللي هو reading skills, writing skills, and vocabulary developments. في مخصص ال reading skills, uh, this unit aims at making notes. اللي هي organizing, recording, and remembering important information, and interpreting meaning, which is recognizing facts and speculations. Then it aims uh, at uh, paraphrasing and summarizing. And writing summary using uh, other uh, sources or other people uh, work. Uh, the last part, which is uh, it aims at uh, using noun or verb with the preposition and using numbers. إذن الأدنى في ما يخص مهارات القراءة ومهارات الكتابة والفوكابولري أو تطوير المفردات هنالك مجموعة من التكنيكس التي سنطلع عليها في هذه المحاضرة أول شيء أول بارت اللي هو reading skills making notes organizing recording and remembering important information بمعنى أنه كيف تأخذ النوتس أو ملاحظات تسجلها عندما تقرأ أكاديميك أو بروفيشنال بيبر أو أرتيكل هنا يعطيك في هذا الشيء اللي هو دائما يجب التركيز على الستدي سكيلز هذه البوكسز اللي تكون ملونة كنافذة صغيرة في الكتاب المنهجي فيما يخص الميكينج نوت يقول لك أخذ وقتك اللازم لقراءة والتنظيم وتسجيل المعلومات الانفورميشن الريليفنت اللي أنت ضمن يعني المجال البحثي أو الكلمة المفتاحية أو مجال اهتمامك في القراءة البحثية فإذا أنت عندك مقالة مثلا أو باراجراف تقرأ عنه شيء أول ثلاث ملاحظات أساسية to find and mark relevant information البحث والتسجيل المعلومات ذات الصلة اللي تبحث عنها فيقول لك ask yourself what information you need فهذه المعلومات اللي انت شنو تحتاجها الشيء الثاني يفضل اتباع التكنيك التالي اللي هو تستخدم ال underline يعني الخطوط او تستخدم ال highlights تأشرها بلون معين فمثلا في هذا المثال هنا تتكلم عن ال differences يعني using different colors to present different types of information for example using blue for man-made causes and yellow for natural causes هذا معطيك مثال هنا على جانب الشاشة اللي هو أيضا من الكتاب المنهجي يتكلم عن ال air pollution ال major uh, problem فيتكلم لك عن ال man-made cause and natural causes فكما تعود إلى كتابة ال information as notes تكتبها بصيغة ملاحظات النقطة الثانية المهمة to organize your notes تنظيم الملاحظات انت تكتبها فيقول لك استخدم اما ال bullet points النقاط headings عناوين او ترقيم الها الجزء الثالث والاخير من هذا البارت to be concise يجب ان تكتب بطريقة موجزة ملخصة لا تكتب تفاصيل الكلمة الجملة كلها فمثلا ابتعد عن استخدام الارتكلز الاي والان والذي آه، وابتعد عن الفيرب تو بي الاز والواز والذني الاشياء البروبوزيشن حروف الجر ابتعد عنها الاوكسيلري فيربز الافعال المساعدة هذه كلها ما تحتاجها لانه حتشوش عليك في شغلك اذا الجزء قبل الاخير الجزء الاخير من هذا حتى تكون مختصر وتكتب الجمل بطريقة مفهومة ومختصرة هو يوز Uh, some simple abbreviation and symbols اللي هي مختصرات أو uh, 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 يعني كتابات بسيطة اللي هي مثلا for example اللي هي eg أو ثلاث نقاط therefore اللي هو لذلك uh, ثلاث نقاط مقلوبة because تتكلم عن السبب يساوي اللي هو equals تعني means السهم هذا جدا مهم السهم اللي هو leads to يعني ما معنى هذا تعامل مع cause and effect فنرجع إلى نفس المثال اللي بيخص الكتاب هذا الكتاب المنهجي منطيك مثال انه سوى هايلايتس بلونين وقسمها الى بولتس بوينتس هذه 
وايضا استخدم therefore اللي هي ثلاث نقاط ويساوي فمثلا هو ايش معطي more cars equals more pollution in major, in major cities اذا the aim of this section is to improve students ability to assess a text for its usefulness by identifying its purpose for whom it has been written يعني الهدف من هذا القسم هو تحسين قدرة الطالب على تقييم ما الفائدة من النص من خلال تحديد الغرض منه ولمن تمت كتابته إذا الجزء الثاني من reading skills اللي هي interpreting meaning تفسير المعنى من خلال استخدام التكنيك التالي اللي هو recognizing تمييز facts and speculations تمييز الحقائق والتكهنات أو التخمينات الحقائق هي الشيء المثبت التكهنات أو الفرضيات التي هي ما يشاع أو يقال أو ما يعتقد الباحث أو يعتقد الشخص ولها أفعال خاصة يمكن تميزها من النص فغالبا بالموست أكاديميك and scientific articles express facts اللي هي what happened الذي حصل فعلا speculate and speculate which is guessing it's important to be able to distinguish uncertainty and speculation from facts لازم نميز بين ما هو مشكوك به او غير مثبت والتكهنات عن الحقائق uncertainty and speculation can be expressed using شو نقدر نميز من نقرا اي نص او تكست او مقاله استخدام الافعال التاليه استخدام الكلمات التاليه قبل الافعال اللي هي may could might before the main verb for example air pollution may be a much greater danger to our health Polluted air could lead to three times uh, as many uh, blah 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 problems. الجزء الثاني طريقة ثانية verbs such as يعني هي معنى استخدام verbs such as believe, claim, think, hope, seems. For example, Dr. Razia believes there is a connection between the number of particles in the air and health. فمعنى هذه الأفعال believes with think والأشياء ذني التي هي يعتقد يفكر يرى آه, هذه الافعال هي التي آه, تعطي الايحاء بانها سبيكوليشن وعدم التاكد آه, there is uncertainty ما معناه بالمعنى وليس فاكت الجزء الاخير استخدام الوردز اند فريزز فور اكزامبل بوسيبلي بروبلي ات از بوسيبل هذه الاشياء او هذه الكلمات والجمل الاسميه هذه تعطي انطباع بالاحتماليه وعدم الثبات وعدم التاكد من صحة المعلومة بالتالي تكون speculations وليست حقائق إذا the aim of this section is to introduce you to different techniques for making notes and to help you to, de- to, de- to determine what is key information in a text by distinguishing between speculation and fact وما زلنا بعدنا في مهارات القراءة اللي هي reading skills في هدف هذا الجزء من المحاضرة إلى تعريف الطلبة على تقنيات مختلفة لتدوين الملاحظات ومساعدتهم على تحديد المعلومات الأساسية في النص من خلال التمييز بين التخمينات والفرضيات وبين الواقع والحقائق ننتقل إلى الجزء الثاني من المحاضرة من اليونت اللي هي Writing Skills يتكون من ثلاث خطوات اللي هي Paraphrasing و Summarizing and Writing a Summary ما معناه أنه إعادة الصياغة وكتاب وتلخيص النص او الاكستراكت اللي انت طلعته ثم رايتنج السامري باستخدام كلماتك الخاصه او سنينمز المرادفات دون اعاده كتابه نفس الجمل المستخدمه في النص فهنا نرجع للستدي سكيلز يتكلم عن بارافريزنج اند سامرايزنج اللي هي اعاده الصياغه والتلخيص يو اوفتن نيد تو يوز اذر سورسز فور اكزامبل اذر بيبلز ورك in your own essay and report this can be done by هذه عندنا هنا خطوتين او تكنيكين نستخدمها two techniques paraphrasing information that is uh, rewriting information in your own words يعني استخدم كلماتك الخاصة من الخزيمة الفوكابولاري اللي عندك اللي هي السنينمز المرادفات wherever possible فهذه جدا مهمة الشيء الثاني summarizing information that is linking the main points in your own words ما معنى تلخص المعلومات اللي تربط المين بوينتس هم ايضا باستخدام طريقتك الخاصه وكلماتك الخاصه ملاحظه مهمه جدا فيما يخص البلاجيرزم او بلاجيرايزنج كفعل او بروسيس 
لمنع الانتحال يقول لك نوت يو ماي كود دايركتلي فروم بيس اوف ذا بيس اوف ورك بات ات از اسينشال تو جيف ذا سورس اوف كود اند اتس اوثر فور اكزامبل دكتور جي بنت ذا اوثر اوف ذا ستدي كونكلودد ان 2000 هنا معطيك المصدر 2006 بيج 191 هنا معطيك اقتباس بور ايتينج هابيتس ان ايرلي تشايلدهود كان ليد تو هيلث بروبلمز ان ليتر لايف هذا شنو المثال اهميته هذا اهميته انه من تستخدم يعني الكتابات او الطروحات او بالليتشر ريفيو لاشخاص او باحثين قبلك هنا يعني يقول لك دونت يوز وورد فور وورد يعني لا حرفيا ليترالي تنقل المعلومه without saying يو هاف دون سو بدون ما تذكرها ما معنى انت سرقتها يسموها بلاجرايزنج هذا الانتحال العلمي ات از ستريكتلي نوت الاود غير مسموح لانه تعتبر سرقه علميه هنا يعطيك مثال حتى تستخدم للفقره الاولى اللي هو ايضا من الكتاب افويدنج ريبيتيشن امتنع عن التكرار فاستخدم كلماتك الخاصه سينونيمز ويفضل تستخدم القاموس وتبحث عن الكلمه القاموسيه فمثلا هنا مستخدم فاينلي فاينلي هنا المرادف لها ايفينشلي او المرادف الثاني لاستلي اذا ذا ايم اوف ذيس سكشن ذا ايمز اوف ذيس سكشن ار تو انتروديوس يو تو هاو تو يوز يور اون ووردز باي بارافريزنج اند سامرايزنج اند تو شو ذا يوز اوف سينونيمز وين رايتنج اب نوتس using other people's work and stressing on the importance of of not plagiarizing بمعنى بدون ما يعني تستخدم انتحال او الكوبينج مباشره word to word word for word اذ يهدف هذا القسم او جزء من من اليونت الى تعريف الطلبه على كيفيه استخدام كلماتهم الخاصه اي خزين مفردات في عاده الصياغه والتلخيص واظهار استخدام المرادفات عند كتابة الملاحظات أو taking notes وخاصة عند كتابة ملخص عن أعمال آخرين اللي البرد يعني كتابة ملخص literature review والتأكيد على أهمية عدم الامتحال أو السرقة العلمية ننتقل إلى الجزء الأخير من اليونت والبارت الأول من هذا الجزء الأخير اللي هو vocabulary development استخدام النون أو الverb مع preposition آه هذا الجزء من الشابتر The aim of this section is to draw your attention to the help dictionaries give in showing the use as well as the meaning of vocabulary and uh, to help you express quantity and numbers إذن بالstudy skills يتكلم عن النون والverb مع preposition استخدامها مثلا النون مع حرف الجر نموذج انه a connection between so connection هي noun و between هي حرف الجر كذلك ال verb مع ال preposition الفعل مع حرف الجر اللي هي to die from so die هو الفعل و from from هو حرف الجر فضروري اذا من تشوف او تطلع على قواميس تشوف الكلمات او الحروف الجر التي تأتي بعد افعال محددة معينة وكذلك كلمات معينة إذا الهدف من هذا الجزء هو لفت انتباه الطلبة إلى أهمية المساعدة التي تقدمها القواميس في توضيح كيفية استخدام المفردات ومعناها ومساعدتكم في التعبير عن الكمية والأرقام. وصلنا هنا للجزء الأخير من اليونت لشرح الـ Study Skills اللي تخص الـ Vocabulary Development اللي هي استخدام الـ Using يعني استخدام الـ Numbers Using Numbers استخدام الأرقام. هنا يعطينا مثال إلى أنواع الأرقام وطريقة كتابتها ولفظها من تقرأها وطريقة كتابتها كترقيم فهنا يستخدم لك بالأكاديميك رايتنج and professional رايتنج and speaking هناك أنواع اللي هي الـ cardinal numbers هي الأرقام الصحيحة والأساسية for example 22, 407 هنا يعطيك يشدد على استخدام الكومة حتى تفصل بين الـ thousands والـ millions ويسنا يستخدم الـ 5 billion, uh, million, thousand, hundreds فهذه الأشياء جدا ضروري تركيز عليها مع ملاحظة يعني لا يجوز جمع من كتابة رقم 5 million وليس not millions يعني يعني تبقى بصيغة million بدون إضافة الأس فهنا مثلا نقرأ 407 407 3476 يعني 3476 ففصلها بين فارزة أيضا حتى بالنص لكن أنت مطالب أنه تقرأها بهذه الطريقة الأكاديمية لكن تكتبها بصيغة أرقام كذلك يوجد ال ordinal numbers اللي هي first, second, third and etc هاي الأشياء 
تجيك إلى آخر جزء اللي هو الراتشيوز اللي هي النسب نسبة رقم إلى رقم آخر الديسيمالز اللي هي الكسور العشرية أو الكسور بيرسنتجز اللي هي النسب المئوية والتمبرتشرز درجات الحرارة فمثلا الراتشيو أوف 1 تو 5 هذه دائما نستخدمها بالسكيل أو بالمقياس الرسم هاي الأرقام أو نسب مئوية معينة نسب كترقيم الطريقة الثانية 62% 62% هنا 0.7 مثلا هنا a quarter يعني ربع هنا a third تستخدم ال a قبلها ال article a third a half three quarters هنا 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 6.05 فيما يخص درجات الحرارة مثلا بال minus اللي هي minus c دائما الطلاب يخطئون بهاي قراءة هذه الكلمة اللي هي 5 مثلا degrees celsius centigrade درجة مئوية سيليزيا مئوية بلو زيرو فهنا نقول 5 degrees بلو زيرو أو 5 degrees سيلسيوس بلو زيرو أو قراءة ثانية ماينس 5 degrees سيلسيوس سنتيجريت إذا احنا تعرفنا على في هذا الشابتر إلى التكنيكس المستخدمة في الريدنج سكيلز والرايتنج سكيلز والفوكابولاري من خلال أخذ المعلومات الإكستراكت وميكينج نوتس من ال الكتابة الأكاديمية تفسيرها ثم التمييز بين الفاكس وسبيكوليشن وبالنسبة للرايتنج سكيلز نستخدم البارافريزنج اللي هي إعادة الصياغة والتلخيص ثم كتابة سمري باستخدام يور أون ووردز كلماتك الخاصة وتعبيرك الخاص الجزء الأخير تعرفنا على الفوكابولاري ديفلوبمنت اللي استخدام الناون والفيرب والبريبوزيشن أند يوزنج نمبرز فهذا الجزء الأخير إذا وصلنا للجزء الأخير من المحاضرة وتعلق قلنا عليه انه فيما يتعلق باستخدام الارقام في الكتابه الاكاديميه وبالتالي على الطلبه تطبيق ما ورد في المحاضره لحل الواجبات المقرره في الكتاب المنهجي وشكرا لكم